Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn. Mến chúc quý vị và các bạn một ngày luôn bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, để trở lại câu chuyện hôm nay, mình xin cập nhật câu chuyện vui liên quan đến ngày danh nhân Việt Nam của bà Phương Nguyễn Phương Hằng. Và vì sao cái ngày danh nhân là cái ngày trọng đại ấy vậy mà bà lại không được mời với một vị danh nhân seo ô giàu có nổi tiếng và có nhiều cống hiến đóng góp lợi ích nhiều cho xã hội. Nhưng tại sao cái ngày trọng đại như vậy mà quỹ ban nhân dân tỉnh Bình Dương lại không kêu tên và lại không mời đi dự thật là một cái nỗi nhục e chè. Và cũng chính từ cái ngày này mà bà ta là ở nhà lại tạo ra một cái hiện trường giả kêu nhân viên mình đi mua hoa về rồi dựng một cái vở kịch lên để kêu nhân viên mình đem hoa tới tặng cho mình. Bởi vì quá tức tối, quá nhục nhã cho nên bà Phương Hằng mới vẫn tạo ra một cái hiện trường, tạo ra một cái vị thế để tự tôn vinh mình bằng một vở kịch mà chúng ta khi nghe qua, khi xem qua là chúng ta cũng phải mắc cười cho cái sự việc này các bạn ơi. Thật là nhục nhã cho một vị xe ô khi đã không còn tên tuổi và không còn ai coi trọng và tôn vinh mình nữa. Thật là một điều buồn cười và nhục nhã cho nên mới xảy ra cái hiện trường đến hôm nay đấy quý vị. Tặng cô hả? Ok lại đây. <cười> quý vị ơi, 7, 7, 7, 4, 9, 7, 4, 8 rồi nó sập hết rồi. Sập hết là phải rồi. Wow. Người ta ghét đến nỗi mấy cái kênh người ta cũng đánh sập. Sập hết trơn hả? Đây là cái bó hoa mà... À, nhân viên của tôi à, tặng cho tôi à, nhân cái ngày à, à, ngày danh nhân Việt Nam nha quý vị xin cảm ơn tụi con <cười> ui trời ơi nghe sao mà nó mất cười mà nó nhục nhã làm sao đi phải không quý vị một danh nhân, một xeo ô thành đạt và giàu có nổi tiếng như vậy với nhiều cống hiến và giúp ích cho xã hội Vậy mà tại sao có một cái ngày vinh dự như vậy mà chẳng có ai ngó ngàng và đếm xỉa gì mình cả? Quỹ ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng không thèm mời, cũng không thèm ngó ngàng gì tới mình cả. Quá quê độ, quá nhục nhã cho nên mụ ta ở nhà mới tạo ra một cái sự kiện lạ cho mình. Tự biểu nhân viên mua hoa rồi tự tặng cho mình, tự tôn vinh cho mình. Nghe cũng thật là nực cười phải không quý vị Tất cả cũng chỉ vì bởi cái tính ngang bướng ngông cùng và ngáo đá của mình Cho nên trên đời này ai cũng ghét cả Đến nỗi mình live stream mình ngồi dậy mà những cái kênh của mình nó cũng mất sống và tục view Cũng không biết lý do tại sao Chắc có lẽ quá nhiều người ghét và căm hẳn bà cho nên sự việc nó mới đến nổi như vậy đấy Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ cũng chính vì cái điều này, chính vì cái ngày 13 tháng 10 long trọng như thế này, bà chẳng được ai mời, chẳng được ai vinh danh, cho nên quá tức tối bà mới tạo ra một cái live stream, bà lên bà phủ sống toàn quốc và kêu réo, chửi rủa hết tất cả nhiều người, nhằm để trút bỏ những cái nỗi nhục nhã, oan nghiệt, ê chề của mình lên cho nhiều người phải gánh chịu. Bên cạnh đó bà còn kêu và nhắc tên nhiều lần của cố ca sĩ Phi Nhung cho dù rằng cô không còn trên cõi đời này nữa. Đây là một hành động thái quá, ích kỷ của một người đàn bà mà chúng ta có thể cho rằng trên thế kỷ 21 này mới xuất hiện và còn tồn tại một người đàn bà quái đảng như vậy. Bà nguyên rủa bà xúc phạm một con người từ khi còn sống và đến khi lên giường bệnh. Và đến khi không còn trên cõi trần đời này nữa bà cũng vẫn không chịu buông tha. Thật là ghê rợn và ác độc. Cũng chính cái ngày trọng đại được nhiều người vinh danh như vậy mà bà chẳng được ai ngó ngàng. Cho nên bà mới trút bỏ những cái giận hờn, những cái nhục nhã của mình lên cho nhiều người phải gánh chịu. Bà kêu tên rất nhiều người trong cái ngày đó ra để công kích và xúc phạm. Những người nghệ sĩ vô cớ không liên quan, những người nghệ sĩ họ làm được nhiều việc để cống hiến giúp ích cho đời, giúp ích cho rất nhiều người dân trong xã hội này. Vậy mà bà lại kêu tên họ ra, bà xúc phạm, bà miệt thị, bà hà nhục một cách không thương tiếc. Cũng chính vì cái ngày này mà bà đã làm cho nhiều người phải liên lụy và vướng vào vòng lao lý bởi sự ác độc và nhâm hiểm của bà. Cũng chỉ vì một mục đích cá nhân, cũng chỉ vì trả thù đời, trả thù cho tất cả những cái điều mà bà có thể là căm giận họ. Mà bà đã khiến cho biết bao nhiêu người phải thân bại danh liệt dưới tay của bà thì bà mới vừa lòng và hả dạ. Thưa quý vị và các bạn, cũng chỉ vì ngông cuồng và ngang bướng và coi thường pháp luật 
Bởi vậy cho nên ngày 13 tháng 10 tại hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã diễn ra một cái sự kiện long trọng và trọng đại như vậy cho nên lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tắt thẳng mặt CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng. CEO Đại Nam mấy tháng nay luôn khoe khoang là tặng cho tỉnh 1.000 tỷ đồng chống dịch xây nhà máy oxy, nhà máy găng tay. Vậy mà trong cái lễ chúc mừng 76 năm ngày thành lập Hội Doanh nhân Việt Nam đầy trọng đại như vậy mà cả tỉnh Bình Dương trân trọng cảm ơn những đóng góp của doanh nghiệp hỗ trợ cho tỉnh chống dịch. Vậy mà Đại Nam không hề được mời tham dự. Đây là một cấu tác thẳng mặt vạch trần hết mọi thành tích quan bom mấy tháng này của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong lúc lãnh đạo các tỉnh và các doanh nghiệp chúc mừng lẫn nhau thì thì CEO ô Nguyễn Phương Hằng chúng ta đang làm gì vậy quý vị? Bà CEO ô chuẩn bị trang điểm và trét lên mặt 10 ký phấn kêu nhân viên đi mua hoa sẵn. Tới giờ nhai chim rồi bắt đầu kêu nhân viên tự đem hoa lên tặng cho mình và tự tôn vinh cho thành tích của mình. Thật là nực cười và nhục nhã. Xấu hổ quá nên chửi bậy sủa bậy, chửi bất chấp đụng ai chửi đấy rồi hát một mình như con điên có nhục không quý vị sao của một doanh nghiệp lớn nhất tại Bình Dương đó quý vị vậy mà cái ngày trọng đại này tỉnh Bình Dương lại không mời mụ xeo ô này thật ra đây là một cú tác mạnh làm cho bà xeo ô quá nhục nhã thưa quý vị và các bạn ngày 13 tháng 10 năm 2021 Bình Dương đã tổ chức họp mặt các doanh nhân kỷ niệm 76 năm ngày doanh nhân Việt Nam. Vào chiều ngày 13 tháng 10 thì tại trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tổ chức họp mặt các hiệp hội doanh nhân trên địa bàn tỉnh tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi, ủy viên trung ương đảng, bí thư trung ương tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Lãnh đạo một số cơ sở, ban ngành và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp. Phát biểu trước buổi hợp mặt, ông Nguyễn Văn Lợi trân trọng cảm ơn. Sự đóng góp quý báu của các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch của tỉnh trong suốt thời gian qua, qua đó cũng đã cổ vũ động viên sự đóng góp của đại diện Hiệp hội các doanh nghiệp, các ngành hàng và doanh nhân đã đánh giá cao sự hỗ trợ của tỉnh dành cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn do tác động của dịch bệnh. Tỉnh đã tích cực đối thoại gặp gỡ để tháo gỡ khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp, góp phần tăng thêm niềm tin. Về nhiệm vụ phòng chống dịch của tỉnh, cụ thể là tỉnh đã hỗ trợ trực tiếp kinh phí phòng chống dịch, cải tạo nhà xưởng thành các bệnh viện giả chiến, trao tặng trang thiết bị y tế ủng hộ cho các chương trình như ATM, túi thuốc cứu người, ATM oxy chống dịch, sử dụng đóng góp của nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp, góp phần không nhỏ để tạo nên quá trình chống dịch của tỉnh Bình Dương. Như vậy là chúng ta cũng đã thấy trong bài viết này nêu là rất nhiều doanh nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương đã góp phần tham gia vào công tác chống dịch như ATM oxy rồi túi thuốc cứu người. Nhưng trong vấn đề này chúng ta cũng thấy rõ một điều tại sao oxy của Dũng Đại Nam lại bị cơ quan chức năng thành lý và điều tra. Bởi vì do oxy này kém chất lượng và không đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong công tác chống dịch. Chúng ta còn nhớ vụ oxy Đại Nam đã bị cơ quan chức năng tịch thu và kiểm tra khi có rất nhiều cảnh sát cơ động thu gom và đưa lên xe của quân đội. Đây là hình ảnh mà đã được nhiều báo chí đưa lên mà bà Phương Hằng lại lấy cái hình ảnh này cho rằng oxy của bà đã phục vụ và được nhiều cảnh sát cơ động đến để giúp dân và phục vụ việc vận chuyển oxy này. Từ điểm này cho chúng ta thấy rằng bà Hằng này quá lương lẹo và tráo trở nhằm đánh lừa niềm tin của nhiều người. Bởi vậy cho nên Quỹ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng không ngó ngàng và không đếm xỉa gì đến hai nhân vật này. Và danh sách của Dũng Lò So cũng không được nêu tên trong sự kiện trọng đại này. 
Nhân dịp này, Thùy Quỹ Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã tặng bàn khen cho 21 tập thể và 47 cá nhân có nhiều đóng góp như phát triển kinh tế ngày hội chung tay dập dịch. Trong đó có Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân của tỉnh Bình Dương cho biết, trong số tập thể cá nhân được tuyên dương có nhiều doanh nghiệp nữ, đó là niềm tin và niềm động viên cho sự đóng góp không mệt mỏi của các chị em trong suốt thời gian qua. Mặc dù dịch bệnh rất nguy hiểm, nhưng chị em luôn cố gắng giúp tỉnh ủng hộ công nhân vượt qua khó khăn. Vậy mà cái tên Nguyễn Phương Hằng là một doanh nhân nổi tiếng, giàu có và nhiều hột hoàn như vậy lại không kêu tên trong này. À, bà chỉ ở nhà, live stream và rảnh rỗi là cứ lên sóng trang điểm rồi live stream, xúc phạm nhục mạ rất nhiều người. Trong khi tất cả các doanh nghiệp lớn, nhiều chị em phụ nữ cũng đã đứng ra tham gia để tổ chức nhiều công việc phòng chống dịch. Còn bà cùng cuộn thì chỉ lên live stream chửi bới nguyền rủa rồi xúc phạm nhiều người. Bên cạnh đó còn lôi cả chính quyền ra mà nhục mạ, hờn trách rồi miệt thị. Thì thực sự một doanh nhân như vậy thì làm sao mà xứng đáng nằm nằm trong cái tầm của hội doanh nhân Việt Nam như thế này hả quý vị? Bởi vậy cho nên quá nhục nhã e chè về việc này bà cố gắng tự tạo một cái cuộc live stream để biện minh cho mình và tự cổ động và cổ xí cho mình bằng cách là kêu nhân viên mua hoa về đó đóng kịch và tự tặng hoa cho mình. Xong live stream thì bà lại hát hò để nhằm cho quên đi cái nỗi nhục nhã này. Thưa quý vị và các bạn, đó là thông tin mình cập nhật để quý vị chúng ta hiểu thêm sự việc này. Đến đây mình xin kết thúc video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành nhiều thời gian xem video của mình. Mến chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ. À.